KBS가 전하는 네팔 뉴스입니다. 카트만두 7월 24일 문화관광민 관항공부는 코로나19로 타격을 입은 관광 부문의 지속 가능한 발전을 촉진하기 위해 74개 항목의 관광 활성화 실행 계획 2021을 오늘 발표했습니다. 실행 계획에 따라 모시티 CA는 2022년 2032년을 비지트 네팔 디케이드로 선언하고 캠페인을 3개월 이내에 공식적으로 시작할 것이라고 선언했습니다. 마찬가지로 관광부는 비거주 네팔인 협회와 공동으로 비거주 네팔인과 외국인을 네팔로 보내기 관광 홍보 캠페인을 시범 운영할 계획이다. 카트만두 계곡에서 야간 관광을 시작하고 촉진한다는 개념에 따라 실행 계획에는 카트만두 파탄 박타푸르 피르티푸르의 야간 문화유산 관광도 언급되어 있습니다. 계곡의 주요 관광지에서 민간과 공동으로 호보노보프 시내버스 서비스를 운영한다. 연방정부는 클린 네팔 그린 네팔을 컨셉트로 지방자치단체 시민사회 민간 부문과 협력해 주요 관광지를 대상으로 전국 대청소 및 채색 캠페인을 실시한다. 문화체육관광부는 또 관광, 항공, 민족문화, 관광청, 등산 부문에 관한 법률도 개정할 예정이다. 또한 인도와 방글라데시 관광객을 대상으로 한 결혼식 및 기타 행사 장소로 치트한과 포카라를 개발할 준비를 하고 있으며 정부는 항공 및 육로 운송 서비스의 상호 연결 및 네트워킹을 강화할 계획입니다. 액션 플랜에 따르면 고탄 부더 및 포카라 국제공항으로 가는 모든 국제선은 LPN 시설을 당분간 무료로 사용할 수 있으며 지상 취급 요금도 일정 금액 할인받을 수 있습니다. 또한 전세 비행을 장려하기 위해 환승 화물에 대한 법적 조치가 마련될 것입니다. 외교부는 또 국제공항 출국장에 네팔 수공예품과 주류를 판매하는 면세점을 마련할 것이라고 밝혔다. 집안 램 슈레스타 문화관광 및 민간 항공부 장관은 행동계획이 지속가능한 관광진흥의 청사진이 될 것이며 코비드19로 타격을 입은 관광산업을 되살리는 데 도움이 될 것이라는 믿음을 표명했습니다. 네팔을 관광지로 발전시키기 위한 즉각적 중장기적 계획이 있습니다. 관광을 활성화하고 촉진하는 데 도움이 될 것입니다. 라고 슈레스타가 덧붙였습니다. 그는 모시티아 산하 관련 부처와 부문에서 이 실행 계획을 바탕으로 예산을 마련하고 실효성 있게 추진할 것을 촉구했다. Kathmandu, July 24th in bid to promote sustainable development of COVID-battered tourism sector. The Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation, MOCTCA, has released a 74-point Tourism Revitalization Action Plan 2022 today. As per the action plan, the MOCTCA has declared that 2023 approximately 33 will be declared, visit Nepal decade, and the campaign will be formally launched within three months. Likewise, the Tourism Ministry in coordination with the non-resident Nepali Association is planning to pilot a tourism promotional campaign, send a non-resident Nepali and foreigner to Nepal, in line with the concept of initiating and promoting night tourism within Kathmandu Valley. The action plan has also mentioned night heritage tours in Kathmandu, Patan, Bhaktapur and Kirtipur. A hop-on-hop-off city bus service is to be operated in collaboration with the private sector in the major tourist spots of the valley. With the concept of Clean Nepal, Green Nepal, the federal government in cooperation with the provincial and local governments, civil society and the private sector, will conduct a national cleaning and coloring campaign in prominent tourist destinations. The MOCTCA also plans to amend the laws related to tourism, aviation, national culture, tourism board, and mountaineering sector. It is also preparing to develop Chitwan and Pokhara as wedding and other ceremonial destinations targeting Indian and Bangladeshi tourists, where the government is planning to enhance the interconnection and networking of air and land transport services. According to the action plan, all international flights to Gautam Buddha and Pokhara International Airport will get to use the LPN landing, parking and navigation facility for free for the time being and also get a certain discount on ground handling charge. Moreover, legal arrangements would be made for transit cargo to encourage chartered flights. The ministry has also announced duty-free shops will be set up at the departure hall of international airports to sell Nepali handicrafts and liquor. Minister for Culture, Tourism and Civil Aviation Jeevan Ram Shrestha expressed his belief that the action plan would be the blueprint of promotion of sustainable tourism in the country and help to revive the COVID-battered tourism industry. There are immediate and mid-term and long-term plans to develop Nepal as a touristic destination.
It will help to revive and promote tourism, Shrestha added. He said that the concerned departments and sectors under the MoCTCA will prepare a budget on the basis of this action plan, and also urged for its effective implementation. Thank you.